habari za asubuhi mtazamaji wa ITV ni siku nyingine tena nachukua nafasi hii kukualika kwenye kipindi cha kumekucha michezo machache kati ya yale utakayotazama hapa leo hii kwenye kumekucha michezo ni kuhusiana tu na mashabiki wa soka wa timu ya Township Rollers ya huko Botswana wameanza kuizungumzia timu ya Yanga kuelekea mchezo wa klabu bingwa barani Afrika uh, dhidi ya Township Rollers dhidi ya Uh, young Africans ya Dar es Salaam lakini tutamulika pia taarifa kuhusiana na kambi ya kikosi cha timu ya taifa ya soka Taifa Stars kuelekea katika mchezo marudiano dhidi ya Kenya uh, Harambee Stars utakaopigwa tarehe 4 mwezi huu mwezi Agosti huko jijini Nairobi tutamulika pia kikosi cha timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 20 uh, kuelekea katika michuano ya Kosafa ambapo leo hii kinashuka dimbani kutupa karata yake ya kwanza dhidi ya Botswana yapo mengineyo mengi huko Msimbazi E, hal kadhalika taarifa husiana na ligi daraja la kwanza zote tunazo hapa asubuhi ya leo kimataifa e, wachezaji e, kwa mujibu wa tathmini ya FIFPRO wachezaji wanaonekana kuwa hawana muda wa kupumzika na wataathirika kiafya wataathirika vipi tutamulika zaidi taarifa hiyo naitwa Khalid Msabaha mwenzangu hapa studioni ni Lilian Mukuru habari za asubuhi salama kabisa uko vizuri niko bien ah, okay. na tuanze moja kwa moja kwa kumulika taarifa inayohusu mashabiki wa timu ya Township Rollers huko Botswana wameanza kuizungumzia timu ya Yanga kuelekea katika mchezo wa kwanza wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kati ya timu hiyo dhidi ya Yanga mchezo ambao unatajwa kwamba wanakutana tena mafahari wawili lakini pia wanasema yanga ni timu kubwa kutoka Tanzania hivi watakuja wamejipanga kuhakikisha wanapata matokeo nyumbani na ugenini dhidi ya Township Rollers lakini wanakili kwamba timu yao imejiandaa vizuri kupambana na yanga nimezungumza na mwanadada Obona Onechi Kanda raia wa Botswana kuhusiana na namna ambavyo anatizama mchezo huu na nini ambacho mashabiki wa Township Rollers huko Botswana wanachokisema Mashabiki wa Rollers wanafahamu kwamba Yanga ni timu kubwa kutoka Tanzania na wamesema kwamba mabwana wanakutana tena ikiwa na maana kwamba Yanga watakuja na nguvu kubwa sana kukutana na Township Rollers na sasa tena ni marafiki na wanafurahi kwa kusema wao wanapenda kuona marafiki wanaenda kufanya nini uwanjani kwa hiyo wanafurahi kuhusu hili wanafurahi sana So they are so happy about it. They are so happy. Lakini wewe mwenyewe sasa una wazungumziaje Township Rollers kuelekea katika mchezo huo wa klabu bingwa Afrika dhidi ya Yanga? Looking at the coach whether we bring something new. Ukiangalia kocha pengine amechochea kitu kipya. Maana kitu ambacho nafahamu kuhusu Rollers wamepata wachezaji wapya, lakini pia wamecheza michezo ya kirafiki dhidi ya timu za kimataifa kama vile Simba ambao wanatoka nchini kwenu na walitoka sare ya bao moja kwa moja. Lakini pia walicheza na Kaiser Chiefs ya nchini Afrika Kusini na kushinda bao mbili kwa moja. Na pia walicheza mechi nyingine ya kirafiki kwa Afrika Kusini na wakashinda. Kwa hiyo siwezi kusema mengi kuhusu Rollers, lakini ninachojua ni kwamba Yanga na Rollers ni marafiki. Hivyo sijui nini watafanya kukutana na mwezi huu, lakini kila laheli kwa timu itakayoshinda. Aya bwana, mwenyewe anataki ataki kufungamana na upande wote lakini anataka aone kwa timu ambayo itashinda na akiitakia kila laheri. Ni Hubona Onechi Kanda ni raia wa Botswana anayezungumza nami kuelekea katika mchezo huo namna ambavyo joto limezidi uh, kupamba moto katika nchi ya Botswana jijini Gaborn kuelekea katika mchezo huu uh, gumzo hivi sasa uh, katika mji wa Gaborn ni kuhusiana na uh, mchezo huu Township Rollers dhidi ya Yanga amakika kweli wanajuana kwa sababu ukiangalia msimu mwaka jana walikutana ambapo Rollers aliweza kushinda hapa katika uwanja wa taifa goli mbili kwa moja mm. na wakatoka sare katika uwanja wa nyumbani Botswana. Kwa wanajuana wa kwa marafiki wanafahamiana na mchezo unaweza yote kama alivyosema dada yetu Ogbona ambaye ana jina gumu atali kwamba <laughs> yote atakayetupa kata yake vizuri anaweza akaibuka na ushindi. Lakini uh, kwa maandalizi jinsi yanavyofanyika na Yanga wameweka kambi Morogoro mm. ukitizama Rollers wameenda South Africa wamecheza na Kaiser Chiefs wamechinda wamecheza na Simba wakatoka sasa lakini kuna timu nyingine tunaocheza nao pale pale South Africa wakashinda. Unajua uh, tunaweza kusema kwamba maandalizi. Hilo ukiangalia pia kosti ya Yanga pia kime kimefanyiwa development. Yaani kimeongezwa wachezaji wapya wengi ambao msimu unapita hawakuepo na wamefanya vyema katika club zao. Kwa hiyo sita shangaa kwamba mchezo utakuwa mgumu. Na yenyewe wameona kwamba mchezo utakuwa mgumu. Yanga wataanzia hapa nyumbani. Then wataenda kumaliza kule. Mm. Kama ilivyokuwa kwenye mchezo uliopita. Tuelekee kwenye kambi ya timu ya taifa. 
Kikosi cha timu ya Taifa Soka nchini Taifa Stars kimeendelea na mazoezi kuelekea mchezo wa maudiano kuania kufuzu michuano ya Chan. Utakochezwa nchini Kenya mjini Nairobi siku ya tarehe 4. Kwanza namshukuru Mungu kwamba session zetu zote mbili tumefanya vizuri tufanye mazoezi ya asubuhi eh, na hii jioni tumeweza session ya jioni lakini kubwa ni kwamba vijana wako vizuri ukiacha ajibu ambaye eh, ana tatizo katika mguu wake na madaktari wamempa muda wa pumziko na kuendelea kufanya check up zaidi lakini vile vile kwenye kikosi tumeongeza wachezaji wawili wachezaji watatu tumemweza goalkeeper na tumeongeza fullback mmoja na central defender mmoja na yote kwa yote tumejiandaa vizuri morali iko vizuri vijana wako vizuri e, na kesho mungu akili tutafanya mazoezi asubuhi hapa na jioni tutafanya national stadium lakini mwisho wote ni kwamba tunajua tulichokiona juzi kama mchezo wa juzi nini ndio nini kinahitajika nini cha kufanya marekebisho ya kufanya na ambao tunaendelea kuyafanyia kazi naamini kabisa kwa spirit ambayo wanao wachezaji najua mwisho wote tutafanya vizuri najua tunakwenda kupambana Kenya lakini mwisho wote tunataka tujue jinsi ya kufanya ili tuone wa Tanzania watafurahi kiasi gani hilo ndilo kubwa ambalo najua ndio jukumu tunalo sisi najaribu kuongea na wachezaji matumaini ya watanzania juu yao matumaini ya watanzania jinsi walivyoonyesha mchezo wao juzi naamini kabisa kuna vitu tukiviongeza kidogo inshallah kwa uwezo ala tutapata matokeo yaliyokuwa mazuri jana tumeona kwamba kikosi kinaendea na mazoezi ila jana hiyo usiku ikatoka taarifa kwamba wale wachezaji ambao ni majerui yani Aishmanula Ibrahim Wajib mm. pamoja na David Montika wameondolewa katika kikosi mm. na mbadala wao ni Muhammad Ali Walipuli pamoja na Haruna Shamte pamoja na Masai ambaye anakipiga katika kikosi cha Azam FC. Je, ni kweli Muhammad Ali? Ani, anamzidi Aaron kweli wa, wa, ambaye amejiunga na Mbeya City kwenye upande wa goalkeeping? Uh, to me naona bado uh, sitaki kukosoa sana maamuzi ya benchi la ufundi napenda niheshimu lakini ni changamoto. Inawezekana jicho la mwalimu halikuona zaidi huku ambapo tunatazamia lakini limeona huku ambapo anaona kama kuna kitu cha ziada ambacho anaweza kukiongeza. Lakini angalia katika katika Afcon pia maandalizi ya Afcon. Exactly. Katika lango la timu ya taifa mwalimu amemwamini zaidi goalkeeper kama Juma uh, Kaseja ambaye ni goalkeeper lakini pia ni kiongozi anapokuwa uwanjani. Kwa hivyo pamoja na, na yote ambapo chaguo hili ni la pili, sio? Kwa hiyo mm. priority yake ni kwa Juma Kaseja. Na ndio maana tumeona kwenye mechi ya kwanza amecheza uh, katika dakika zote tisini Kwa hivyo ni tumwachie mwalimu mwenyewe ataamua katika mechi hiyo ya marudiano. Mechi ile itapigwa kasarani tarehe yeah, 4 tale mwezi Agosti. Ni kesho kutwa tu hapa. Na jana kuna baadhi ya waandishi ambao wamesafiri kwenda kule uh, kwa ajili ya kuiunga mkono timu ya taifa okay. na tuwatakie kila laheri huko timu pamoja na hao waandishi. Na vipi Lakini, kiwango cha Oscar Go Masai ambaye ameweka kikosi cha Azam simu unapita kwa ametolewa kwa mkopo kwenda na Mungu FC na sasa hivi ameitwa katika kikosi cha wachezaji ambao waliongezeka kwa ajili ya kuziba mapengo ya wachezaji ambao waliumia. Ya, yeah, ni mchezaji ambaye ndio pamoja na kwamba alikosa namba kwenye kikosi cha Azam FC hmm. lakini pamoja baada ya kutolewa kwa mkopo kiwango chake kimeendelea kuongezeka. Kwa kuitwa katika timu ya taifa mimi na doubt kwake. Naona kuna kitu ambacho anaenda kukiongeza tena. Katika kambi ya timu ya taifa anakutana na challenges kutoka kwa wachezaji tofauti tofauti, then atatakiwa implement kitu ambacho anacho cha ziada. Na mwalimu paka amemuita kuna kitu anaona hasa katika mchezo ambao umepita. Kuna mapungufu ambao pengine ameyaona nafikiri akiwa na mchezaji kama yeye anaweza kumsaidia kwa namna moja ama nyingine. Uh, tuelekee kwingineko sasa uh, Lydian taarifa tunazo kemu kemu hapa yes. katika kumekucha michezo tunaelekea huko uh, Pemba ambapo baadhi ya washiriki wa Gwaride la Punda wamesema mchezo wa Punda tayari umeanza kupotea na wamewashukuru wanzilishi wa tamasha la tatu la utalii eh, huko Zanzibar kurudisha mchezo huo tena uh, Suleman Rashid Omar anatujuza zaidi kuhusiana na mchezo huo wa Punda Shiriki wa matembezi hayo ya Punda Nasr Hamadi Kombo amesema hapo zamani mbio za Punda zilikuwa na kivutio kikubwa na anaamini hata leo kama yataandaliwa kama zamani haitamwacha mtu kubaki nyumbani au ofisini lazima aende akaangalie kwani Punda hukonga nyoyo za watazamaji na ya kudumisha ile michezo ile michezo ni mimi ile michezo ni mimi na hizi yada kuna na kama utafanya mchezo pale wa mbio kushindana pale kibirinzi kama punda wanne au watano nafikiri siku kama mtaika leo basi kesho kubwa utashindwa mpaka kwa sababu ni mchezo mzuri sana hakuna mwenda nguvu anaambia matembezi ya mchezo wa punda yalianzia kibirinzi 
hadi pujini umbali wa zaidi ya kilomita 15 huku bendi ya vijana wa Chipukizi Kitumbuiza na kuyapamba matembezi hayo kuwa ya aina yake ambayo yalifanya baadhi ya wanawake waliokuwa jikoni wakipika kuunguza viungo vyao kuja kumshuhudia matembezi hayo ya punda yakipita katika mitaa yao ya sasa ya chake chake na hivyo tamasha la tatu la utalii kuonyesha kukidhi haja ya kutoa burudani kwa wakazi wa Pemba. Nikiripoti kutoka hapa kitwani Pemba ni mwana mchezo wako Suleiman Rashidoma wa ITV. Asante sana Suleiman Rashid Omari kutoka uh, huko Pemba uh, na matembezi hayo ya punda. Ya punda. Najua uh, kule kuna ma, ma, mchezo wa ngombe Eh, hmm? ngombe wanapigana. Sio wanapigana. Ile mi, mingombe ile inakuwa inaku ina ina ina. Yeah, sindo hicho anasema. Ni adamu, yani mnacheza yeah, na binadamu. Yeah, sindo ile ambayo unakimbia, una hey. na hizo ile pembe zake. Huu mchezo kwangu mimi ni mpya. Yaani nimeshtuka jana na uona wenye afabali. Sasa ndio maana wenyewe wanasema ulipotea, lakini unashukuru yeah, kwa kitu kizuri. Tamasha kama hii. Ni kitu kizuri sana kwa sababu ni kitu ambacho hakijafahamika ni sehemu ya kukuza mchezo upya kwa sababu mm. ni mchezo mgeni na hisi si tu kwangu mimi ni kwa wengi mm. kwao ni kitu ambacho ni kipya unapo tunaanza kitu kipya kuna kitu unajiongezea haya tu wenzetu kwa mzee Kilomoni basi uh, mzee Kilom mzee Hamisi Kilomoni anajipambanua kwa ni mdhamini wa klabu ya Simba ameshindwa kupigilia msumali wa moto swala wawekezaji katika klabu hiyo kama alivyoahidi awali na badala yake amemwachia jukumu waziri wa utamaduni sanaa na michezo dr Harrison Makembe asimamie swala hilo wamekuja juu wanataka wamchague mtu mmoja tu peke yake mwenzao siji ndio mwenyekiti wao amiliki ili habari za Simba Sports Club hii kitu haiwezekani kwa sababu serikali ilikushatambua ikapeleka jambo hili bungeni likapita eh, likamalizika sasa sisi si, si, na mimi nashangaa kuona kibinadamu mmoja anataka kufuta ma, 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 nini eh, anataka kufuta maamuzi ya bunge la Tanzania moja tunataka ifahamike kwamba Simba Sports Club ni mali ya waasisi ambao baadaye wakajumuishwa na wanachama na klabu ya ni wakajumuishwa na wanachama wa klabu ya Simba mali zote za Simba zikiwemo moja majengo na hatimiliki ni mali zilizo, zilizo <coughs> chini ya bodi ya wadhamini wa sisi Halid mimi hmm. ni kwa nina swali zuri sana okay. unajua kama kweli una, yani ni kwa nasema kitu kimoja hmm. nauliza mzee Kilomona alikuwa anasema ana msumali wa moto hmm. ni kwa nini asinge upige hiyo msumali wa moto kwa sababu unajua anavyozunguka round the corner yani ni sasa yani kuna mti katikati afu unauzunguka mti hakuna atakaye kuelewa na watu wanaona kabisa kwamba Simba yuko anataka matokeo na wanapata wana matokeo. Let me ask you the question. Mm. Uh, kwani alivyosema msumali wa moto huyu ujue msumali wa moto ni ule moto msumali anautia yeah, kwenye moto afa na uleta hapo umekuwa umechemka au Msumali wa moto manake anatupa kitu kipya. Yaani anatuenda kutuelezea kitu ambacho kimejificha kwa sababu alisema kuna vitu vingi anaenda kutuelezea. Mm. Kwao wewe unajua kwamba kitu kipya ni msumali wa moto. Unajua alichomaanisha mzee Kilomoni. Wewe umevaa mfano umevaa t-shirt mpya hiyo ni msumari wa moto. <laughs> Anataka kwanza tujue msumari wa moto ni nini. Unajua yeah. anacho kwamba mimi lead ni kwamba alivyosema ni msumari wa moto. Mm. Kwa sababu e, mzee Kilomoni alisema ataenda kupega msumari wa moto baada ya CEO mm. Clifford Magoli kusema kwamba yeye hatambuliki kama mdhamini Crescent Magoli yeah. kusema kwamba hatambuliki kama mdhamini wa klabu ya Simba mm. na hawamfahamu katika klabu ya Simba. Na kichobaki okay ni yeye amebaki kama mwanachama kawaida akasema mimi ni mkurugenzi wa bodi ya ya dhamini kwa hiyo nitatoa la kwangu yani kana yake kwamba atatoa tamko lake ngoja ngoja nikwambie unajua uh, Lilian haya mambo ya Kilomoni na Simba uh, ukiyafuatilia uh, kila mmoja ana sehemu yake anayojua amesimama na hapa ana haki mm -hmm. ya kuipata na ndio maana kila mmoja ameshikilia ameshikilia kwenye upande wake mm. Uh, sitaki kumdharau sana mzee Kilomoni sitaki kuidharau sana Viksiba na viongozi wake mm -hmm. uh, lakini mzee Kilomoni vile vyote alivyozungumza pale Lilian na utashi wako hujaelewa kama kuna msumari wa moto mimi sijaona msumari wa moto unajua ah. alidi kuna kitu ambacho ah, anaita ah, unazunguka mbuyo wewe unataka aseme yani, nini kama una kitu speak it out yani kama kuna kitu ambacho unacho hebu yeah. kiongelee kwa mfano jana tulikuwa na nani huyo katibu wa 
wa nini bodi ya kuhudumia katibu wa ambaye anasema ni nani mkwabi ambaye ni katibu wa amesema wana barua kutoka kwa waziri mkuu mm. kazungumza na Adventist Capital Radio mm. kama wana barua kutoka kwa waziri mkuu pale ndio ilikuwa sehemu ya kuitoa katika nini uandishi habari kuna hichi na hichi akitoa wewe utaivunjisha labda unajua Ana. vitu vingine sio lazima uoneshwe kila kitu Yeah. Ongea hata kidogo yani kizungumzie kama unazungumza kwa kidogo kwenye capital mm. zungumzie tena kidogo huku ili ah. watu wapate wao wow, wanasimamia kwamba mabadiliko ngoni kuambia wao wow, mantiki yao iko hapa mm -hmm. mabadiliko ya klabu ya ndani na sheria za nchi ambazo zimewekwa uh, kwamba tunahitaji wawekezaji watatu wawekwe ndani ya tisa lakini katiba pia irekebishwe iende katika kwa mujibu wa vile inavyotakikana lakini wao wanahisi katiba ina mapungufu mfano mzuri Mzee Amisi Kilomoni kapelekwa kamati ya maadili na klabu mm -hmm. ya Simba. Umeelewa? Lakini katika klabu ya Simba kuna baadhi ya mapungufu kwenye katiba yao ambayo ndo kama haya kamati ya maadili takiwa iwepo na inchukulia hatua yani kamati ya maadili ya klabu yenyewe. Mm -hmm. Kwa nini unaenda kumshtaki kule maana bado wewe hujatimia? Sio. Na hata wao walikwisha liweka wazi. Kwa mzee Kilomoni kwanza mm -hmm. si muumini wa katiba ya sasa ya Simba ya mm -hmm. 2018 kama mm -hmm. sikose. Ya 2018 ya. Yes ambayo imepitishwa na ndio mm. ipo kwenye mabadiliko ya klabu. Yeah. Lakini katiba ile imepitishwa na wanachama waliridhia. Lakini bado Kilomoni haamini katika yale maridhio katiba ilipitishwa vile inavyotakikana kama katiba. Unaelewa ili katiba mm. ipite na dakika kuna na nini na nini? Ndio. Basi kuna vitu vilipungua Kilomoni anaamini hivyo. Kwa hivyo eh. Waswahili wanasema yangose mwachie ngoswe. Yangoso. Eh, eh. mwachie ngoswe. Kwa ya Simba Tuachie. Yangoswe mwachie mazoea. <laughs> Afu tunaelekea kwingineko sasa hapa. Tumetoka kwa mzee Amisi Kilomoni. Tunamulika mwingineyo. Na uh, Lilian amesema yangoswe tumwachie. <laughs> tuachie ngoswe. Kuelekea uh, siku ya Simba ama Simba Day itakayoadhimishwa wiki ijayo. Mashabiki na wanachama wa timu hiyo wameazimia uh, kujitolea damu kwenye uh, hospitali kwa kwa sababu wana, wa, kwa sababu ya tathmini zinaonesha wana baadhi ya watu wana changamoto katika kuhitaji damu zaidi kwa hivyo uongozi wa klabu hiyo kama kawaida yake tutafanya hivyo pamoja na mengineyo mengi yalimo ndani ya ratiba ya Simba Day Watu wengi wanapoteza maisha kwa, kwa kukosa damu wakati mwingine benki ya damu inazidiwa Kwa hiyo sisi kama tulivyofanya mwaka jana mwaka huu tumeamua tena to donate damu na kesho vituo viwili vimetayarishwa kwa ajili ya kesho bagala na ubungo pale waliposhikia wenzetu jana ubungo bus stand Jumamosi tutakuwa tena mbagala na klabu pale Msimbazi kwa hata wale wafanyabiashara wanaokaa pale juu pale kwenye klabu yetu Jumamosi tunaomba sio kwa sababu pale tutakuwa na zoezi la kuchangia damu lakini kesho hiyo hiyo Wachezaji wa klabu ya Simba watatembelea wadhamini wetu. Mdhamini mkuu Sport Pesa tutakapo pale kuanzia saa tatu kamili asubuhi. Wana habari mnakaribishwa. Ah, ni afisa habari huyo wa klabu ya Simba na akizungumzia programu yao hiyo ya Simba Wiki mm. katika kuhakikisha wana timiza malengo yao katika kufanya shughuli mbalimbali za kijamii kiwemo hilo la kuchangia damu. Ni swala zuri ambalo tunasema kwamba vilabu kama hivi uh, vinakuwa na wafuasi wengi mashabiki lazima virejeshe sasa ule mchango katika jamii lakini hii mimi naihesabu kama ni sehemu ya mchango. Ni sehemu ya mchango mkubwa sana kwa sababu ukiangalia hospitali mm. watu wengi wanapoteza maisha kwa kukosa kwa upungufu wa damu. Yaani mm. mtu anaenda kufanya operation damu hamna koko kuchangia damu ni wazo zuri ambalo la mahakika linabidi liigwe. Yaani kwa ukiangalia kwa zile Simba Day ambazo zimeadhimishwa miaka iliyopita uh, ma Simba Week ambazo mm. Simba waliamua sasa tunachangia damu. Unaweza kukuta kuna lita kadhaa hivi za kutosha tu ambazo walishachangia. Si tu wachezaji hata mashabiki wanakuja wanajitolea yeah. damu. Pia ni sehemu ya wewe kujua afya yako. Ya, yeah, okay. Na tuelekee kwingineko. Uh, kwingineko wakati dirisha usajili kifungo usiku kwa kwa mkia jana kocha ya timu ya Police Tanzania Suleiman Matola amesema wachezaji wote aliyokuwa anawahitaji amewapata. Sasa kilichobaki ni mapambano katika ligi kuu soka Tanzania bara msimu ujao.
E kikweli kwa asilimia tisina tisa karibuni wote nimewapata ambayo nilikuwa na wahitaji na kama umeona usajili ambayo nimependekeza nime mimi na we, kweli wengi wao nimewapata kwa sasa hivi ni, ni swala tu la kufanya kazi na kuweza kupambana kwa ajili ya msimu ujao ilibidi tuizamini timu nyingi zipo lakini kuanzia timu hii ndogo ilitupa faraja kubwa sana kwamba hawa timu hawa wachezaji watafanya vizuri walipofika kiwandani kwetu niliwaambia kabisa kwamba mkishindwa kwenda Dodoma kule mki, mkifungwa mtakuja ufua chuma huko na ukaniambia kwamba kaka tuhakikishie tutashinda hii mechi tuna kila kitu tuna kambi nzuri tuna usafiri wa hakika tuna chakula tuna watu kulipa mishahara kwa hiyo sioni kwani tushindwe kwa sababu ndio vitu vinawasumbua watu aya ni taarifa hiyo ya polisi Tanzania na wanakuambia wana kila kitu kwa nini washindwe uh, kumekucha michezo mtazamaji wa ITV tuko na wewe na naitwa Khalid Msabaha mwenzangu ni Lilian Mukulu hapa polisi hmm. Tanzania ambao jana pia wamecheza mchezo wa kirafiki na kupoteza kwa goli moja kwa sifuri yeah, ila mimi nimeangalia performance yao inaridhisha kwa makweli yani kuna kitu ambacho naona kwamba muunganiko upo licha kwamba walifungwa goli la kizembe kwa sababu ni mabeki ambao waliocha Obrai Chiro afanyia kila anaona kabisa kwamba kuna muunganiko mzuri kati ya wachezaji na tutegemea makubwa waga mimi na imani na Matola tumeona akiwa Lipuli mm. na tutamuona akiwa Tanz Polisi Tanzania tusubiri kwa sababu wachezaji wanaonesha kwamba wana uhai okay wachezaji wanaonesha kwamba wana uhai waonyeshi kama wamekufa lakini uh, hii inadhihirisha kwamba timu iko vizuri kuelekea msimu ujao unajua Matola ni koloni la Simba lile koloni. alitoka pale Simba uh, kaenda kuwa prove wrong katika timu tofauti tofauti ikiwemo Lipuli FC umeona mm. uh, lakini pia anaenda kuwa prove wrong akiwa katika timu ya polisi Tanzania uh, mm. mimi namwamini sana Matola lakini nafikiri ipo haja ya Matola kuongeza ilo, ujuzi, ujuzi ya. uwezo maana license kila kitu anacho aende kwenye A ama B kuna kitu nasema kila kitu amebarikiwa kila yeah. kitu anacho kwanza alishaikucheza mpira mpira aliujua na tunafahamu kiwango chake kiangaa kama mchezaji na pia tunasema pia ana bahati kwa sababu wanajua kocha nao ni bahati yeah. tumeona wachezaji kama Tenien na Maiza Soka ila kwenye kocha wanaboronga ah, ah, no mwanzo huo anakuwa gani ngumu kwani Matola kwani hakuanza vibaya Sokiasi. Matola <laughs> alianzia kwenye timu za vijana ndio maana alikuwa hana pressure kwa ile inamfanya anazidi kuongeza ujuzi wake bila pressure. Kuwe kupata experience ukiwa na, na, na pressure hauwezi mm. kukomaa kitaaluma utakuwa <laughs> muoga katika maamuzi. Na tulekee kwingineko ambapo ya kikosi cha Ndanda FC kitakacho shiriki ligi kuu soka Tanzania bara msimu ujao 2019 2020 kwa asilimia kubwa kimeundwa na wachezaji wapya kutoka vilabu mbalimbali hapa nchini e, huku usajili ukiwa umegarimu zaidi ya shilingi milioni tisini na mbili. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na uandishi wa habari msemaji wa timu ya Ndanda FC Idrisa Bandari amesema kikosi hicho kinaundwa na wachezaji 26 wachezaji ambao wamesajiliwa kutoka vilabu tofauti na wachezaji na mbili na hao wanne ndio wale ambao wamebakia kutoka msimu uliomalizika. Kwa hiyo ukitizama kwa ukubwa wake unaweza kaona almost 90 ni, ni, ni timu mpya kabisa. Lakini sio kwamba itatupa shida kama klabu hizi kutupa shida kwa sababu tuna mwalimu mzoefu na watu ambao wamesajiliwa pia na wazoefu wa ligi. Kwa hapana shaka kwamba tutakuwa tuna kikosi ambacho muunganiko wake hautachukua muda mrefu kuja kutupatia matokeo yale kwa bora. Hata hivyo bandari amesema klabu imejiwekea mikakati ya kujiwezesha kiuchumi ili iweze kutatua matatizo yake yenyewe badala ya kutegemea fedha kutoka mifukoni mwa washabiki. Kwa kifupi ni seme timu ina mikakati mingi sana msimu huu. Kakati wa kwanza ni wa kuifanya timu yenyewe ijiendeshe kibiashara hasa. Unaotokana na mauzo ya jezi pamoja na vifaa vingine vinavyozalishwa kutokana na nembo yetu ya club. Lakini kitu kingine kikubwa ni kutumia platform tofauti tofauti ili kujiingizia kipato kwa website, YouTube channel Facebook kule na mitandao mingine hivyo ni vitu ambavyo tunataka tuvitumie vizuri kuhakikisha kwamba timu inajipatia kipato chake na sio tu kutoa fedha zinazotoka kwenye mifuko ya waisan tofauti tofauti. Eneo lingine kubwa tunaloendelea kuhangaika nalo ni eneo la sponsorship, tunaendelea kutafuta wadhamini. Nikiripoti michezo kutoka Mtwara naitwa Lucio Gutu wa ITV. Ni Lucio Gutu kutoka Mtwara. Asante sana kwa taarifa hiyo. Unajua unavotaka kuimarisha katika maeneo kama hayo ili uweze kuingiza fedha katika mm. mitandao ya kijamii Facebook, sijui ni ma YouTube na jezi 
lazima uwe na team ambayo ipo very committed kwa hiyo yani na kwanza lazima uwe na watu ambao wako katika so tu committed wana muda wa kufanya hiyo kazi kwa sababu mm. lazima uweze kupata pesa ukiwa na followers wa 5 7 mm -mm. mm. lazima na followers wa sofungu aba 1m at least ndio unaweza kutengeneza hela ambayo mm. inaweza kuendesha club lakini bado sio fedha ambayo uitegemee tena na sababu tu hiyo ni fedha ambayo inakuja ku back up matumizi madogo kwa sababu sio hela nyingi eh. na unaona msa umetumia zaidi ya sababu tu wenyewe na milioni 92 ni ni fedha nyingi sana kwa timu kama ndanda mm. ambayo katika usajili ambao umeufanya hizo ni signing fees kuna mishahara pia unatakiwa ulipe mm -hmm. ambao ni kila mwezi sasa usipomlipa mchezaji miezi mitatu au sio wako ambao ni kila eh kila mwezi ambao <laughs> sasa kama timu ilifika mahala inakosa mpaka inashindwa kulipa pesa ya hoteli ya hotel afu na sign milioni 92 na mchezaji wa kiwango gani acha sasa lakini ni budget ya kawaida kwenye ligi kuu ni budget ya kawaida sana Ila, ni ndogo Unajua ni ndogo. Unaenda usajili paka 1B. Unajua ni ndogo ila ni kwa club gani? Tumeona kabisa umesema msimu ulipita ulipata shida kupata wakati wako katika mkoa fulani alishindwa kulipa hoteli mpaka msanii mmoja akaamua awashike mkono. Umeona kabisa hiyo shida. Na hatujui mdhamini hadi leo wa ligi kuwa atakuwa nani. Maana hadi hadi sasa hivi bodi ya ligi haijatangaza. Na hatujui anatoa shilingi. Na hatujui anatoa shilingi ngapi. Eh wewe usitaki kujua ni nani. Itakuwa shilingi ngapi? Maana yake iliyopita ilikuwa kama milioni 100 na, na, na kitu hivi. Mm. Ambayo ikijia kwa awamu ina ina push baadhi ya mambo. Na kuja eh. push. Hadi sasa hivi hajulikani ni nani. Inaweza eh, kama kujulikana wewe usio na shida. Eh. Wewe ndio unatoa shilingi ngapi? Yaani unajua wewe utaki kujua mdhamini ni nani. Sisi tujue kwamba anatoa kiasi gani. Anatoa kiasi gani? Na mm. okay. Tunaingia kwenye mada mtazamaji wa ITV katika kumekucha michezo hapa na tunaingia kumulika timu ya Tanzanite timu ya wanawake chini ya umri wa miaka 20 ambayo ipo huko Afrika Kusini ina shiriki mashindano ya Kosafa mm. na wataanza mechi ya kwanza leo dhidi ya Botswana mechi ambayo itapigwa ni sangapi saa tano asubuhi ambayo huku kwetu ni saa sita, sita e, kule unajua wako wako mbele wako, si, si, si tuko mbele saa moja ukanda ule kusini mwa Afrika wenye wako nyuma. Kwa hiyo yenyewe itakuwa saa 5 huku ni saa 6. Mm. Uh, Lilian jana kocha alizungumza kitu. Kocha wa timu ya taifa wanawake chini ya umri wa miaka 20 Tanzanite Bakari Shimi amesema wamejiandaa vyema kuelekea mchezo wao wa kwanza hii leo dhidi ya Botswana katika michuano ya Kosafa huko nchini Afrika Kusini. Tukumbuke kwamba Kosafa ziko mbili zinaendelea kule. Kuna ya under 20 ambayo Tanzania tumealikwa afu pia kuna Kosafa ya mm. wakubwa pia inaendelea kule. Yeah. Tumsikize kocha Bakari Shimi ambao tumefika hapa kwa sababu tangu jana na leo tumefanya mazoezi ya mwisho asubuhi kuhakikisha kwamba kila kitu kwa vizuri maandalizi kimsingi yameenda vizuri na vijana wako vizuri wote e, tunatosubiri ni kuona kwamba kesho inafika na tuingie kiwanjani kwa ajili ya mchezo wetu wa kwanza e, dhidi ya timu ya taifa ya Botswana ah baridi ipo baridi ipo lakini tumefanya mazoezi leo kiasi fulani kujaribu kuona namna gani vijana wanazoea hiyo hali ya hewa E, kwa bahati mbaya kwa pande wetu kama wenzetu wameingia hapa e, siku nyingi kabla ya sisi kwa hiyo wamepata muda mzuri wa kuzoea hali ya hewa Hao ni mabinti wa chini ya umri wa miaka 20 ambao wameenda kutuwakilisha katika michuano kwa safa ambapo Tanzania tumepata mwaliko Alidi tunaingia kabisa kwenye mada kabisa tuzungumze mm. afu ngoja tutumpe nafasi mtazamaji mtazamaji naye pia unaweza kupiga namba ya simu 0677 33000 0677 0677 33000 yani 3 ziko 3 na 0 ziko 3 yeah unaweza ukasema 33 30 00 ya na ukipiga simu hapa unapunguza sauti ya runinga yako tusikilizane vizuri hapa utakuwa unatusikiliza kupitia simu yako tutazungumza nayo vizuri sana kuhusiana na timu hii ya under 20 timu ya Tanzanite chini ya umri wa miaka 20 ya wanawake mabinti hawa manake mabinti eh, wa, wanaenda kucheza dhidi ya Botswana katika mchezo wa kwanza michuano ya Kosafa huko hmm. Afrika Kusini uh, ulitaka kuuliza kitu ndio je una tumepata mwaliko mm. Na ukiangalia pia mwaka huu FIFA imebadilisha mfumo ameongeza timu katika timu ambazo zinashiriki kombe la dunia. Mm. Wewe ni kama ndio sehemu sahihi ya kuandaa kikosi chetu. Hata kama ni under 20, ni sehemu ya ku build up wachezaji wapi ambao watamzaa kikosi cha timu ya taifa na sisi tupate either tukapata nafasi ya kuenda kushiriki kombe la dunia kwa upande wa wanawake. Exactly. Ukiangalia kwa sisi uh, Tanzania tuna fail kwa ni vitu vidogo. Mm -hmm. uh, uongozi unakuwa hauna, yani viongozi wetu unakuwa hawana zile strategies ambazo zinaweza zikaleta manufaa
kwenye mchezo wa mpira wa miguu mm. uh, ukiwa kiongozi mbali na kuwa na experience ulazima uwe na strategies mm. uwe na mipango pia endelevu yani uwe uwe, uwe na, tunasema uwe navigator ufikirie mbele mm. tutafanya nini yani sisi tuko nyuma yako tunasubiria we unawaza nini ambacho tutakuwa na maana zaidi katika team au katika mwenendo mzima wa kile tunachokitizama mm. sasa narudi kwenye swali lako la msingi kwamba unafikiri kwamba ndio itakuwa njia sahihi kweli ni njia sahihi ya sisi kufika huko ambapo tunahitaji kwa sababu ukizungumzia kwa upande wa level ya soka letu la wanawake pamoja kwamba tunajitapa tuna ligi bora bado hujafikia wakati wa kutoa timu bora ya kwenda kushindana kufuzu pia kwenye world cup mm. tuna challenge hiyo na tumeshuhudia haya hata kwenye mashindano yale ya kufuzu dhidi ya ilikuwa ni Nigeria ni pia walitusumbua yeah. timu za wenzetu hapa Msumbiji pia wanatusumbua hata wa Kongo pia wanatusumbua yani ni changamoto inakuwa hapo na nafikiri hatujapata ile kuali, yani quality ya wachezaji ambao wanatakikana kwenye mashindano usika. Tunapozungumza soka la wanawake sisi bado tunalifikiria hapo wakati wenzetu tunafikia kwenye level tofauti. Na picha yenyewe umeiona lili yani kwenye kombe la dunia la wanawake. Mm. Wenzetu wako very serious. Paka unasema uh, hawa wanawake wakija kucheza na wanaume wetu <laughs> kuna kuwa na kazi. Yani wanaume wetu wote wataonekana kwamba Ah, uh, si lolote si chochote. Yaani wale ni wanawake wa mashoka wanakumbusha wana Morgan Heritage jinsi anavyogeuza wenzake kwenye kombe. Umeshuhudia we mwenyewe. Sasa narejea kwa nchi za ukanda wa Afrika uh, Kusini. Mm. Uh, wa Kusini nchi za ukanda wa Kusini mwa Afrika unazungumzia Botswana, unazungumzia Eswatini, unazungumzia Afrika Kusini yenyewe Namibia, Zimbabwe. kuna Angola, kuna Malawi huko. Wenzetu wana mipango endelevu. Na ndio maana wanakuwa na mashindano kama haya. Uh, sisi hapa ukanda wa Sekafa mashindano kama yamekuwa ni nadra sana kuyaona mm. ni mara chache kuyaona kwa sababu ha, hatuko well organized wenzetu wana budget na wako well organized na haya mashindano sio kama yanadaliwa na nchi moja huwa yana rotate kuna nchi zinapokezana na katika kuandaa wenzetu wanaandaa budget ya kutosha kuna team shiriki zinakuja na ada pale na wanalipia na accommodation wachezaji mm. na kila kitu vinafanyika pale bado sio wadhamini wanaoendesha mashindano haya asilimia kubwa lakini ni ni wao wenyewe wamepanga kitu kama hiki na kimekuwa lakini na yeuzungumzia timu kama uh, wenzetu kama Botswana wenzetu kama uh, South Africa kwenye mashindano yaliyopita ya 2018 Youth Games mm. ile yalifanyika Gaberon yes. ya siri ya shirikisha nchi za kusini mwa Afrika uh, kulikuwa na timu za vijana pale under 17 pale asilimia kubwa lakini niliona mchezo wa mpira wa miguu kwa wanawake jinsi ulivyokuwa unapigwa South Africa walikuwa mabingwa kwenye mashindano haya lakini katika finali ulikutana na Botswana uh, sasa angalia wenzetu walishaandaa soka la ushindani katika vijana hawa uh, wakiwa ndani ya umri wa miaka 17 na ndo hao hao mimi na navyoona wanakuja kukutana kwenye anda 20 hii yako safa Ila, na sidhani kama timu yetu pia kama imejipanga vizuri itakuwa na kazi pia ziada kukutana hawa wa Botswana ambao niliona soka lao kwenye finali ya mashindano yale dhidi ya South Africa na sisi pia tumejitahidi kwa sababu kiangalia kikosi ambacho pia kimeenda katika michuano ya kosafa. Mm. Wengi ni wanafunzi wa shule ambao wamekana katika mashindano ya Omiseta. Mm. Wamekana viwango vyao ni same na sisi yani pale tunaenda kuangalia kwamba tuna develop vipi soka letu. Tunaangalia walotangulia tunafanya nini na sisi tuendelee mbele kwa sababu anasema anayetaka kujifunza waga anajifunza kwa ile mzidi. Mm. Sisi pia tunaenda kujifunza matokeo tutakayopata pale tumshukuru Mwenyezi Mungu maana yote yeye ndo mwingi wa rehma. Ya yeah, asilimia kubwa ya wachezaji wetu ndo hao kina mwanamisi Omari ndio namuona hapo Mwanamisi eh Mwanamisi ya Mwanamisi ayo Mwanamisi yupo kwenye na Simba kule Ujerumani Na pia ni timu ya kubwa yenye timu ya Trent kadhani ya Mwanamisi lakini ukitizama kikosi chetu uh, katika ngazi ya vijana bado mimi uh, unasema wameandaa wametoka kwenye mashindano ya Miseta mm. lakini angalia mashindano haya ya Miseta na Umitashumta bado kuna vitu vinakosekana mule ili kupata ile clip kupata wachezaji wenye viwango vinavyohitajika uh, sisi tunakuwa tupokee simu ya imani masudi kutoka Zanzibar karibu sana imani na utupe mtizamo wako kwenye mada ambayo tunaitizama hii leo hapo ah mimi mimi ndugu yangu leo ningependa kidogo kuzungumzia kipindi kingeno sio ile mada ambayo ipo mm. hapo karibu sana kwa sababu mimi ni msafiriaji wa kipindi hiki siku zote Yep. Nimekuwa nimekia kwa kuna mambo kidogo nilikuwa nataka tuambizane kuarekebisha. Mm. Na ili ulipate hili kama mm. ungekwenda kuzipata zile sheria za fair play ambazo FIFA wenyewe wanazita golden rules. Yeah. Basi ungenifahamu nini nachokizungumza. Kwa mfano, mm. leo nimekusikia hapo unazungumza unasema Selemani Matola ni koloni la Simba. Sasa <laughs> Matola ukocha ni kazi yake. 
Yeah. Mwaka wote kacheza Simba kafanyaje? Sasa unapomtangaza kama yeye koloni. Mm. La Simba. Mm. Ni kuharibu kazi yake. Okay. Na na kwa ukweli mm. kama unazifuatilia hizo 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 sheria kumi hizo za za fair play za mm. Simba. Basi leo ungestaiki kwenda jela. <laughs> Okay eh Kwa hivyo kwa hivyo nimechukua nataka nikiseme. Haya. Twenzetu sasa kwenye mada usika na timu ya wanawake. Eh tuna tunajua kwamba ni timu ni timu changa lakini kama kawaida. Sisi katika mpira wa wanawake bado sana. Kwa nini bado? Sasa ndipo tunapotafuta kupata uzoefu na tuweze kuwa watu katika hilo. Kwa hivyo kwanza tutueke matarajio makubwa kwamba nini tunachokwenda kukifanya. Mm. Lakini tukizame, tukizame mwili tunamopita tumo sahihi. Mm. Mimi nafikiria kwenye mpira wake tunaweza kufanikiwa sana kwa sababu wana wanapatikanika vijana sasa wanaanza kufundisha watoto wadogo. Tunaweza mm. tukafika pale tuipe timu moyo na tu tuseme kwamba ni timu yetu asante sana. Bana uh, nataka kufahamu kwa Zanzibar. Uh, soka la wanawake. Oh, bahati mbaya umetoka kwenye line. Ah uh, utaweza kupiga hapa mtazamaji kupitia 0677333000 tutazungumza pamoja hapa kuhusiana hiki ambacho tunakitizama. Tunatizama Tanzanite na Kosafa, michuano ya Kosafa ambayo inafanyika huko Afrika Kusini. Ah uh, soka letu sisi uh, upatikanaji wa wachezaji sio shida sana so lakini shida sana. bado hatujapata ile quality kuanzia huko chini kwa katika soka la wanawake. Yeah. Na hata ligi yetu na tumekuwa na ligi imara lakini bado haijawa na ule tunasema ile bato ya, ya uwanjani ya uhakika yani tuone unajua ushindani ni timu fulani mm, na timu fulani yes. ukikuta Simba Queens na hao na JKT Queens ni mpira wenyewe unapigwa yani ule ushindani unaoona lakini bado fungo. kuna Yanga Princess na Simba Queens bado ushindani wao sio mkubwa sababu Yanga still wanakuwa unajua soka uh, bado kama alivyosema kama kwenye ligi kama alivyosema ile changia mada hapa mda si mrefu kwamba timu yetu bado ni changa mm. na mpira wa wanawake tunazidi ku develop tunachosema kule tunapoenda tunaenda kujifunza ukiangalia okay, na michezo mitatu ya makundi ambapo tutacheza leo dhidi ya Botswana na pia tarehe nne tutacheza dhidi ya Eswatini na tarehe sita dhidi ya Zambia mm. ni timu ambazo na hisi zitatupa uwezo yani tutaangalia uwezo wetu katika hii michezo mitatu Tusitegemee makubwa sana kwa sababu tumeenda kujifunza, tumeenda kuangalia wenzetu wanafanya nini, hii na sisi tuwe develop soka letu. Okay. Uh, wakati tunaenda kuangalia wenzetu wanafanya nini ili tukuze soka letu, uh, nilitaraji hivi kuna viongozi ambao wameenda. Umeona kuna mwanamama pale mkuu wa Msafara, mm. ni nani we Samba Desara kama sikosei. Uh, kocha pia Bakari Shime, uh, lakini Edna kama Lema. Edna Lema ya exactly. Kama tunajifunza kwa timu hii sina shaka nayo, kwa benchi la ufundi. Edna Lema ni mtu ambaye amekuwa muda mrefu sana kwenye timu tangu akicheza na mpaka hivi sasa yeye ipo kwenye technical bench. Mm. Nafikiri iko iko haja ya huko mbele tuone saa anaachiwa ile timu ya taifa na simama yeye as head coach. Nipesi nipesi tutegemee makani kumuona coach akiwa coach mkuu wa timu fulani hivi katika ligi ya wanawake msimu ujao. Wewe? Eh. Ah bana ameanza ku kunukia harufu ya nuni. Ameanza kukurukia harufu ya nuni. Anaenda kulamba mikataba minono. Nyepesi nyepesi. Ah, basi ni swala zuri yeah. Mourinho, anajiita Mourinho mwenye Edna Lemo. <laughs> ah, ni swala zuri kwa kile ambacho anakionyesha kwenye timu. Ni kocha ambaye kwanza ana ile commitment, yani kwenye kazi yake anaiheshimu. Ili ufanikiwe kwanza utakiwa uheshimu kile ambacho unakifanya. Simamia katika misingi ya kile unachokifanya. Mm. Then utaachivu tu wala haina shaka katika hilo. Kwa Edna Lemo uh, ana uheshimu mpira na anaupenda. Tupoke tu... Tumpoke Alois kutoka Mwanza. Alois, tuambie unaonaje timu yetu ya Tanzanite ambapo iko huko nchini Afrika Kusini katika michuano ya Kosafa? Alois. Alois unajua tatizo ni moja. Ameacha TV po on afu kuna anaisikiliza sauti kwenye TV. Punguza sauti ya Rudinga Alois tafadhali. Yes, yes. tunakusikia. Endelea tunakusikiliza. Endelea tunakusikia. Ah, tunakusikiliza. Mhm, mm tuambie. Eh, kwa kweli tunaona. Mhm. Ah, tunaenda tunaenda tu tunenda tu kujifunza mengi kutokana na timu yetu. Mhm. Maana timu yetu yenyewe changa kwa kweli. Mhm. Hapo kiukubwa inapo kitu ambacho naona inatogarimu 
Alo, ừ. nóc kia. Bahati mbaya tunampoteza Lois uh, Lilian. Nataiba mm, amesema uh, tu bado changa tunaenda kujifunza. Ya, yeah, nimepata ujumbe wake. Lakini vigezo na masharti mtu vizingatie jamani. Yaani ukipiga simu, punguza sauti ya runinga ili twende haraka kwenye muda. Unajua tumetumia muda mrefu kuongea na Lois paka kupata pointi yake kwa sababu hatukusikilizana mwanzo. Kwa ukipiga simu, punguza sauti ya runinga yako alafu tusikilize kupitia simu yako. Uh, hivyo ndo vigezo na masharti ambavyo tunatakiwa tuzingatie. Tuweze kusikilizana na tunakuwa tunakuwa muda. Wanakuambia muda ndo una thamani zaidi. Muda Kuliko ni mali. Kile, hey, muda ni mali. Kwa kama ukithamini muda uh, vitu vingine tena vita vitaenda sawa hapa kuna habari za kimataifa kuna mambo mengi tunayajadili kwao tuokoe muda ukipiga simu nenda direct kwa nemada kama jamaa yetu kutoka Zanzibar alikuwa ni Masudi kama sikosei ame, ameenda moja kwa moja kwenye kile anachotaka kuzungumza haya tuelekee kufunga mada yetu lakini tuna kuna kitu ambacho ningependa kukizungumzia hmm. kitu ambacho kingine tunakosa sisi kwa Tanzania ni budget yani hakuna budget ya kutosha au fungu la kutosha katika soka la wanawake wenzetu wana budget ya kutosha kuanzia kwenye posho za wachezaji mpaka zile kits yani mchezaji ana feel anajivunia kuwa timu ya taifa kwa sababu ya kila kitu kimetimizwa uh, timu yetu sisi imesafiri lakini kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuvifanye sitaki kusema kwamba kuna vitu havijavitimiza au kuna vitu ndio kuna vitu vinatimizwa lakini TFF iangalie pia katika fungu na hata wadhamini pia waangalie hii ni timu ya taifa inavyoenda mm. nje inatutangaza kwa hiyo wadhamini kuwekeza fedha itapatikana timu itakuwa na budget ya kutosha itapata mahitaji yote yanayotakikana Alid ukizungumzia budget wenzetu hata kwenye bunge pia wanaeka budget ya timu za taifa za wanawake mm. tumeona kwa South Africa yeah. na kombe la dunia yeah. kwa ni kitu ambacho inaongezeka pia wachezaji wao wanatafuta fursa angalia mm. mtu kama South Africa na wachezaji wengi ambao wanacheza soka la kulipwa nje ya nchi angalia Nigeria wachezaji wengi wanacheza soka la kulipwa nje ya nchi mm. na barani Ulaya kabisa. Kwa tunaona kwamba hii ni sema kutengeneza fursa. Tumeona Simba Queens wameenda nje ya nchi hapo mm. Ujerumani. Sema wakutengeneza fursa wengine wabaki huko huko ili wazidi kuonyesha wigo mpana wachezaji wengine yani waonyeshe njia kwa wachezaji wenzao kwenda kucheza soka nje ya kulipwa. Tumefunga madai yetu hapa. Asubuhi ya leo kwenye kumekucha michezo tulikuwa tunajadili kuhusiana na Tanzanite Kosafa. Michoano hiyo ya Kosafa ambapo leo hii timu ya Tanzanite timu ya wanawake chini ya umri wa miaka 20 ya Tanzania itashuka dimbani leo dhidi ya Botswana. Ni masaa machache kutoka hivi sasa mechi itapigwa saa sita mchana kwa saa za Afrika Mashariki ni saa 5 asubuhi kwa saa za Kusini mwa Afrika ambapo wenyewe watashuka dimbani. Tutafahamu mengi na tutakuupdate mtazamaji juu ya kile ambacho kitajiri huko. Naitwa Khalid Msabaha nipo na Lilian Mukolo tuelekee sasa kimataifa. Fifth Pro wana tathmini ambao wameifanya kwamba wachezaji katika uenda wakaji akapata ma, wakapata magonjwa au majeraha kwa sababu wamepiga back to back match. Unaangalia ratiba ilikuwa very tight mwaka huu. Je, yes. uh, usahihi wa taarifa hii? Unajua kwanza tuzungumzie Fifth Pro ni wakina nani? Mm-hmm. Fifth Pro ni watu ambao wanasimamia wachezaji ambao wanacheza soka la kulipwa nje. Mm. Kwa unaona kabisa kwamba walifanya tathmini yao walifanya tunasema ni tathmini yeah. ambapo walifanya katika wachezaji takriban watatu mm. ali ambaye ni Sadio Mane na Mohamed Alisson Beka pamoja, pamoja na had, nani Sony ule watu wote na Watford. Yeah, Ikanisemekana kwamba wachezaji wanachoka sana wanaumwa ugonjwa aidha uchovu wa mwili mm. au akili kwa sababu wanasafiri umbali mrefu takriban kilomita na kumi na kucheza mchezo sa pungua 80 mfano akamchukulia mtu kama Leroy Sony ambaye mm. anachezea klabu ya Tottenham Hotspurs msimu uliopita alisafiri kilomita 110 na 10 laki moja na 10 yeah. yani hizo kilomita wanajumuisha katika zile safari zote, zote, yeah, safari zote. ile alisafiri kilomita 110 na 10 akicheza mechi 78 na timu yake ya taifa ya Korea Kusini Korea mm. Kusini kwa hiyo unaona kabisa kwamba wachezaji wanachoka wanasema wanatamani wapewe wiki nne za kupumzika hata kocha ambaye ni kocha mchezaji Andreshet wa kocha Andreshet Kampani amesema kabisa na yeye kwamba wachezaji wanachoka wanapoa jukumu kubwa sana na wanasema hawajaliwi kwamba hawajali na maana wachezaji wanakuta wanaumwa kama inatokea ndio hiyo inatokea kama mchezaji mbona mchezaji kadondoka ghafla uwanjani kumbe ana uchovu wa muda mrefu anakosa muda kupumzika inaongeza 
inaongeza uto lakini performance pia inashuka wakiwa uwanjani kwa sababu ukicheza mm. mechi back to back huwezi kuperform katika kiwango kile kile nafikiri tathmini hii ina maana zaidi wenzetu wanaamini katika tathmini then wanafanyia kazi katika tathmini research zinazinasaidia zina, zina sana uh, tulekee kwingineko diabala inaonekana ananukia zaidi kwenda manchester united diabala <laughs> eh. son any hadi leo amesema kwamba inasemekana kwamba juventus Washazumalizana na Manchester United ni kwamba Lukaku mm. anaingia katika kosi cha Juventus huko Diabala anaenda katika kosi cha Manchester United. Tumi naona kama Juventus wamesinzia katika hii kivipi? Yaani wanasinzia au wanasinzia? Unajua tumi sioni kwamba wana shida na mchezaji ambaye ni central striker na mtu kama Cristiano Ronaldo pale. Mm. Yupo baada ya Ronaldo. Sizani kama nani ni mbadala mzuri wa Cristiano Ronaldo. Kuna mtu ambaye nani? Sasa ndo sasa sikia ngoe mkwambie wenzetu wafanye usajili wa kulupuka kama mm. uh, mimi naweza ngasema huku kwetu asilimia kubwa unakuwa hivyo. Unafanya usajili bila kufanya tathmini ya sehemu gani ambayo ilipo haya. Uh, ni wao wenzetu wanaangalia zaidi umuhimu wa yule anayekuja. Uh, na wanaangalia ukiangalia uh, Juventus kwenye klabu bingwa msimu uliopita. Mm. Uh, wali walikuwa na mchezaji kama Ronaldo lakini asilimia kubwa kazi kubwa alikuwa anaifanya Ronaldo mm. hata kwenye finish ni asilimia kubwa unamuona yupo Ronaldo mm. lakini wanaangalia baada ya Ronaldo lazima kuwe na watu ambao wanaandaliwa wane ku, 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 ku strengthen ile striking force mtu wa kuandaliwa ni Lukaku no so yani wao unajua wanaamini katika falsafa kuna falsafa ambayo inaweza ikaingia kwa Lukaku na akaperform vizuri mm. huyu Lukaku ambao unamuona Man U hapaform lakini kula naweza akaperform lakini pamoja na yote let me tell you one thing kwamba Lukaku hata kwa upande wa Manchester United ameperform kiasi gani sema nafasi nyingi alizozipoteza ndo zinamgalimu unajua uh, wao wenzetu uh, wanaangalia vitu vingi ili wakusajili tukibaki hapo kwenye bado na itizama usajili mm. jana Nicolas Pepe amemwaga wino wakati wa kosi cha Arsenal mm. washika bunduki wa jiji la London ambapo amekuwa mchezaji wanne kusajiliwa kwa pesa nyingi katika club England ambapo wa kwanza ni Paul Pogba anafuatana na Lukaku pamoja na Van Dijk mm. sasa hivi ni Nicolas Pepe okay basi ni habari hizo za tetesi za usajili na usajili wenyewe huko barani Ulaya na umeona ndio maana nilikuwa kukuambia Juventus walitolewa kwenye UEFA na na, 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 na ni Ajax si ndio mm. lakini angalia namna ambavyo wameona umuhimu kwamba tuimalishe safi ya ulinzi na safi ya ushambuliaji angalio vimchukua delete wanakuja wanaboresha tena wanaboresha kwa kumuongeza Lukaku. Hmm. Kwa mimi naamini katika tathmini yao msimu ujao wanaweza kaachieve zaidi ya pale walipokuwa wamefika kwenye UEFA Champions League. Kwa hivyo uh, tujifunze pia kutoka kwa wenzetu naamini hata vilabu vya soka kama Ndanda usajili wa milioni tisini na mbili. Lazima ulenge pia huko katika engo zote kwamba tunataka winga winga wa aina gani? Tunataka beki beki wa aina gani? Na tulifanya nini msimu uliopita katika safu ya ulinzi? Angalia umefungwa magoli mangapi? Hmm. Yanga walicheza ligi msimu uliopita. Pamoja na kufanya kwao vizuri, safu ya ushambuliaji inaonekana haifungi magoli mengi. Ukiangata hmm. uiano magoli kati yao na Simba ulikuwa ni mdogo. That's why tunaona msimu huu wameboresha zaidi safu ya ushambuliaji. Na ni kwa sababu wanaye kocha ambaye ni makibi anaangalia kile ambacho kilipungua msimu uliopita. Naitwa Khalid Msabaha mwenzangu ni Lilian Mukulu tumekuwa sote kwenye kumekucha michezo na hivi sasa tunaitimisha uh, tukutakie utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea hapa ITV. Habari za saa zitafuata na baadaye ni kumekucha kishindo. Bye bye.